מה הזיכרונות שלה? את זוכרת 11 לספטמבר, נכון? מה זה קרה? מה הזיכרונות שלך מהימים האלה? זה היה נראה כאילו לפני מלחמת העולם השלישית. כאילו כאוס, כאילו שארצות הברית הולכת לצאת למלחמה. היה פחד באוויר, עבדתי בחברת סטארט-אפ עם 50 אחוז אמריקאים. היה אבל ממש, וזהו. וכמה שבועות אחר כך העולם חזר להיות כרגיל, וזה היה מאוד עצוב. בואו, נמשיך. ספטמבר 11, כאילו, מה שהיה. מה אתה זוכר מזה? היום. זה שנהרגו הרבה אנשים, היה עצוב מאוד. לא, החוויה שלך, כאילו, איך הרגשת? החוויה שלי הרגשתי רע מאוד. באמת רע מאוד, כי בסופו של דבר אנשים נהרגו שם, ואפילו שעוד לא ידענו שהם ישראלים, זה מאוד מאוד צרם. אפילו שמה? שלא ידענו עדיין שהם ישראלים שיש שם, עדיין זה מאוד צרם ומאוד כואב. כל פיגוע זה קשה בפני עצמו, זה לא פשוט. ומקווה שלא יהיה יותר פיגועים, בטח לא כאלה. את זוכרת ספטמבר 11, מה חווית? כן! את כמה היית? היית צעירה אז. הייתי בת 11. אז מה, מה... כמה הייתי? ספטמבר 11? ספטמבר 11. היום אני בת 2001, אני לא יודע. עדיין נולד. מה הייתה החוויה? הלם, הייתי חושבת שזה בהתחלה סרט, לא הבנתי מה קורה בחדשות, עד שהערתי את ההורים, והבנו שמשהו נוראי קרה. רגע, שנייה, עוד, מה אמרת? טראומה. טראומה לאומה האמריקאית, אני... לא גדלתי שם, אז אני לא יודעת. מה את זוכרת מ-11 לספטמבר? מה אני זוכרת? כן, הרגשות, כאילו, דברים כאלה. וואו, זה לא יאומן, ראינו בטלוויזיה. כאילו, וואו, דבר רע. כן, וואו, איך יכול לקרות דבר כזה? זה מה שאני זוכרת. אוקיי. אתה, מה אתה זוכר מהימים של 11 לספטמבר? מה אני זוכר? כן. אני הייתי נחתתי בלונדון, וקיבלתי טלפון מאחותי, שהייתה מנהלת מפיקת חדשות בגלל צה"ל, שאלה, אמרה לי, ארז, יש איזה מטוס שנכנס בתאומים, כתב. אמרתי, מה באמת? אז הגעתי למלון וראיתי את השני נכנס. ומה התגובה שלך? כאילו, מה הרגשת? מה הרגשתי? שהעולם משתנה. מה הזיכרונות שלך של 11 לספטמבר? מה, מה? זיכרונות שלך. מה את זוכרת מהימים האלה? היית בארץ? כן, הייתי בארץ. אני זוכרת שראיתי את זה בחדשות. זה היה... זה היה... היה מה? זה היה מבעיט. אני זוכרת שנשארתי פעורת פה כמה דקות ארוכות, וזה היה... המשיכו לדבר על זה בלי סוף, עד שבאיזשהו שלב. זה חוזר ל... עם כל הצער והכאב, ממשיכים. כאילו, מה אתם זוכרות מהימים האלה? אני זוכרת שהייתי בבית, בדיוק נולדה בתי הבכורה, ובחדשות אמרו, מטוס זעיר פגע במגדל התאומים, זו הייתה הידיעה הראשונה. זוכרת, תיארתי את בעלי, ואמרתי לו, וואו, תשמע, יש פה חדשות וזה. וזהו, ולאט לאט, כאילו, התחילו הפרסומים שזה לא היה כל כך מטוס זעיר. עצוב, עצוב, במיוחד שהשנה הייתי בגלאם זירו שם, במוזיאון, וזה... אה, נסעת לבקר אחר כך. כן, וזה קשה, קשה. כן. את זוכרת עוד משהו? אני רק זוכרת שצפיתי במראות אנשים שהיו בטלוויזיה, ובתמונות של האנשים שלא יצאו לי מהראש, קופצים שם ומנסים לחלץ את עצמם בכל דרך שהיא. אני זוכרת את התדהמה, ואת ה... התקווה שלי שזה לא יחזור לעצמו, האסון, אסון בסדר גודל כזה. אסון ב? סדר גודל כזה. אתה זוכר את 11 לספטמבר? 11 לספטמבר? כאילו מה שקרה ו... אני הייתי בשירות הסדיר שלי. היית במה? בשירות הסדיר, בצבא הייתי. אה, בצבא. אז מה היה, כאילו, איך זה היה? כאילו, אתה זוכר מה היה אותו יום? נגיד התגובה שלך? קודם כל זה היה שוק טוטאלי, זה היה שוק. כן. כאילו, בכלל 
שנקרא שיש פיגוע בסדר גודל כזה, החשיבה של לפני פיגוע כזה, okay. המחשבה וכל זה, התכנון, okay. שזה לא משהו רגיל שאנחנו רגילים אליו בארץ, זה משהו גדול וענק. נכון. הרגשה ממש לא טובה. ומי כמונו הישראלים יודעים מה זה, כאילו פיגועים, חווים הרבה פיגועים. אני באופן אישי גם חוויתי המון פיגועים. אה, כן, איפה? בירושלים. כל השירות שלי בירושלים, עד היום. אוקיי. אתה זוכר שהיה פחד פה, שזה יקרה גם פה? משהו כזה? פה אני לא זוכר שהיה מין... לא, לא היה תרחיש כזה. גם לא חשבו. לא, כי אני זוכר שהם סגרו את השדה תעופה, וסגרו כאילו... אני בטוח כאילו שאתה יודע, נכנסו לאיזושהי כוננות, ואתה יודע, הגבירו את הבידוקים והכול. כמובן במעברים. אבל אתה אישי לא חווית... אני אישי חוויתי, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, כוננות מהצד שלי. מה זאת אומרת? כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, כוננות? באוטובוסים, בדיקות, באוטובוסים. אה, היית יותר זהיר, כאילו, מה קורה ו... Hey guys, please contribute to the program. You contribute in lots of ways. You can subscribe. You can come film with me. Just let me know and I'd love to have you come film with me. Uh, you can donate to the project. Uh, you can give me ideas. Uh, you can spread the word. Please do. Thanks.